Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallarikkal's Gold Park Payanur. Sunitha Furniture. Tavakara Kando since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathayude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi സന്ദർശിക്കു അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഓരാ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ ഉപയോഗിച്ചറിയൂ പയ്യന്നൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പവിത്രം പോലെ പയ്യന്നൂരിന് സ്വന്തം നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പൊട്ടിവീണ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് വയോധികം മരിച്ചു എരമം നോർത്ത് കിഴക്കേ കരയിലെ ടി പി നാരായണിയാണ് മരിച്ചത് പാടത്ത് പുല്ലെരിയുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിന്റെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് എസ് സംഘടിപ്പിച്ച സ്വാഭിമാന യാത്രയുടെ സമാപനവും പ്രതീകാത്മക ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവും പയ്യന്നൂർ ഉളിയത്ത് കടവിൽ നടന്നു പൊതുസമ്മേളനം കോൺഗ്രസ് എസ് അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് എൽ ശർമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഏഴും എട്ടും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി അറസ്റ്റ് തളിപ്പറമ്പ് മാട്ടൂലിലെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന അഷറഫിനെയാണ് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തെളിനീരൊഴുക്കും നവകേരളം ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊക്കോട്ട് എണ്ണത്തോട് വെള്ളൂർ കൊളക്കേക്കര തോട്ടിൻകരകളിൽ ജലനടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചു ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിലാത്തറ വ്യാകുലമാത ഫൊറോന ദേവാലയ തിരുനാളിന് തുടക്കമായി ഇടവക വികാരി റഫറൻസ് ഫാദർ ബെന്നി മണപ്പാട്ട് തിരുനാൾ കൊടിയേറ്റ് നടത്തി വാർത്തകൾ വിശദമായി പൊട്ടിവീണ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് വയോധിക മരിച്ചു എരമം നോർത്ത് കിഴക്കേ കരയിലെ ടി പി നാരായണിയാണ് മരിച്ചത് പാടത്ത് പുല്ലെരിയുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് എരമൻ നോർത്ത് കിഴക്കേക്കരയിലെ ടി പി നാരായണിയാണ് പൊട്ടിവീണ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ തട്ടി ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചത് പശുവിന് പുല്ലരിയൻ പോയ സമയത്തായിരുന്നു അപകടം ഈ ഭാഗത്ത് വൈദ്യുതി തടസ്സം നേരിട്ടത് ലൈൻമാൻ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പാടത്ത് കമ്പി പൊട്ടി വീണതും സമീപത്തായി നാരായണിയെ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ച നിലയിലും കണ്ടെത്തിയത് ഉടൻ നാട്ടുകാരെയും പോലീസിനെയും വിവരമറിയിച്ചു പെരിങ്ങം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി വൈദ്യുതി ലൈൻ പൊട്ടി സമീപത്തെ തോട്ടിലേക്കും പതിച്ച് തോട്ടിലെ മീനുകളും ചത്തുപൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാരായണിയുടെ മൃതദേഹം പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് എഴുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു പരേതനായ പി കുഞ്ഞിരാമനാണ് ഭർത്താവ് ഫൽഗുനൻ ബാബു ഉഷ എന്നിവർ മക്കൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിന്റെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് എസ് സംഘടിപ്പിച്ച സ്വാഭിമാന യാത്രയുടെ സമാപനവും 
പ്രതീകാത്മക ഉപ്പ് സത്യഗ്രഹവും പയ്യന്നൂർ ഉളിയത്ത് കടവിൽ നടന്നു പൊതുസമ്മേളനം കോൺഗ്രസ് എസ് അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് എൽ ശർമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി സ്വാഭിമാന സംരക്ഷണ സമര പ്രഖ്യാപനം നടത്തി രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും അപകടത്തിലാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് എസ് അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് എൽ ശർമ്മ പറഞ്ഞു ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിന്റെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച സ്വാഭിമാന യാത്രയുടെ സമാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ ഉളിയത്തുകടവിൽ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം my dear friends it is all the strategy of ten janpat conspiracy to get immediate power and for money this party doesn't belong to that category of parties we are responsible people we have found this love in our body but our form vision and strategy everything belong to the congress രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി കാണുക എന്നതിനപ്പുറം സോണിയാഗാന്ധിക്ക് മറ്റു ലക്ഷ്യങ്ങളില്ല കോൺഗ്രസിന്റെ ഇത്തരം സങ്കുചിത സമീപനങ്ങളാണ് ആ പാർട്ടിയെ തകർത്തത് സംഘപരിവാർ രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിലെത്തിയത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലല്ല കൃത്യമായ വർഗീയ ഗൂഢാലോചനയിലൂടെയാണെന്നും ആസൂത്രണത്തിലേടുവാണെന്നും അവർ ഭരണം നേടിയതെന്നും എസ് എൽ ശർമ്മ പറഞ്ഞു പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി സ്വാഭിമാന സംരക്ഷണ സമര പ്രഖ്യാപനം നടത്തി അഡ്വക്കറ്റ് കെ വി മനോജ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായി ഇ പി ആർ വേശാല സി ആർ വത്സൻ മാത്യൂസ് കോലഞ്ചേരി കൈപ്പത്ത് കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഏഴും എട്ടും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ തളിപ്പറമ്പ് മാട്ടൂലിലെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന അഷറഫിനെയാണ് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഏഴും എട്ടും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ തളിപ്പറമ്പ് മാട്ടൂലിലെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന അഷറഫിനെയാണ് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അഷറഫ് ഗുഡ്സ് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ എത്തി പഴം വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനിടയിൽ വാടക കോട്ടേഴ്സിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പഴം നൽകി വശത്താക്കിയതിനു ശേഷം പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി പഴയങ്ങാടി പ്രിൻസിപ്പൽ എസ് ഐ പി ജെ ജിമിയും സംഘവുമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് പ്രതിയെ പയ്യന്നൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി തെളിനീരൊഴുകുന്നവ കേരളം ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊക്കോട്ട് എണ്ണത്തോട് വെള്ളൂർ കൊളയക്കര തോട്ടിൻകരകളിൽ ജലനടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചു ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭയിലെ കൊക്കോട്ട് എണ്ണത്തോടിൻകരയിലും വെള്ളൂർ കൊളയക്കര തോട്ടിലും നടന്ന പരിപാടി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി വി സജിത സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്കുള്ള മാലിന്യം തള്ളൽ ഇല്ലാതാക്കി ജലശുചിത്വത്തിൽ സുസ്ഥിരത കൈവരിക്കുകയും മലിനീകരണകാരികളായ ഉറവിടങ്ങളെ കണ്ടെത്തി മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കലുമാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പറഞ്ഞു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വാർഡുകൾ തോറും ജലനടത്തവും ജലസഭകളും ചേരുമെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ പറഞ്ഞു നഗരസഭ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ വി ബാലൻ ടി പി സമീറ ടി വിശ്വനാഥൻ ജനപ്രതിനിധികൾ സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി സുരേഷ് കുമാർ ആരോഗ്യ വിഭാഘം ജീവനക്കാർ കെ എം സി എസ് യു സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ ഹരിതകർമ്മസേന പ്രവർത്തകർ ഹോട്ടൽ വ്യാപാരി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പിലാത്തറ വ്യാകുലമാത ഫൊറോന ദേവാലയ തിരുനാളിന് തുടക്കമായി ഇടവക വികാരി റഫറൻസ് ഫാദർ ബെന്നി മണപ്പാട്ട് തിരുനാൾ കൊടിയേറ്റ് നടത്തി നമുക്ക് തിരുനാളുകൾ ആഘോഷിക്കാനായിട്ടും സാധിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ തിരുനാളിന് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളോട് കൂടി ആയിരുന്ന പലരും ഈ തിരുനാള് ആഘോഷിക്കാനായിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം 
പതിനൊന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പിലാത്തറ വ്യാകുലമാത ഫറോന ദേവാലയത്തിലെ തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി ഇടവക വികാരി റവറൻഡ് ഫാദർ ബെന്നി മണപ്പാട്ട് കൊടിയേറ്റ് നടത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് ഫാദർ മാർട്ടിൻ രായപ്പനും ഇരുപത്തിനാലിന് രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് മോൺസ് ക്ലാരൻസ് പാലിയത്തും ദിവ്യബലിക്ക് കാർമികത്വം വഹിക്കും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന ദിവ്യബലിക്ക് ഫാദർ ലൂയിസ് പ്ലേറ്റോ ഡിസിൽവ ഫാദർ മാത്യു തൈക്കൽ ഫാദർ സന്തോഷ് വില്യം ഫാദർ ഷിറോൻ ആന്റണി ഫാദർ ജോളി അൽഫോൺസ് ഫാദർ ബെന്നി പൂത്തറയിൽ ഫാദർ ആന്റണി കുരിശങ്ങൾ എന്നിവർ കാർമികത്വം വഹിക്കും തിരുനാൾ ജാഗരമായ മുപ്പതിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന ആഘോഷമായ ദിവ്യബലിക്ക് ഫാദർ ജെറോം ചിങ്ങന്തറ മുഖ്യ കാർമികത്വം വഹിക്കും തുടർന്ന് മാതാവിന്റെ തിരുസ്വരൂപം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രദക്ഷിണം നടക്കും തിരുനാൾ ദിനമായ മെയ് ഒന്നിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് നടക്കുന്ന ആഘോഷമായ തിരുനാൾ സമൂഹബലിക്ക് ഫാദർ ആന്റണി ഫ്രാൻസിസ് പ്രധാന കാർമികത്വം വഹിക്കും തുടർന്ന് നേർച്ച ഭക്ഷണ വിതരണം രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് കണ്ണൂർ പ്രണവം ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ഗാനമേള കൃതജ്ഞതാ ദിനമായ രണ്ടിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് ഫാദർ ആൽവിൻ വിവേരിയുടെ കാർമികത്വത്തിൽ ദിവ്യബലി പരേതസ്മരണ എന്നിവയോടെ തിരുനാൾ സമാപിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ സി ഐ ടി യു ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ മാടായി പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിന് മുന്നിൽ നടത്തുന്ന സത്യഗ്രഹ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി പാപ്പിനിശ്ശേരി റേഞ്ച് ചെത്ത് തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പ്രകടനവും കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മയും നടന്നു തൊഴിൽ നിഷേധത്തിനെതിരായി സി ഐ ടി യു ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾ മാടായി ശ്രീ പോർക്കലി സ്റ്റീൽസിന് മുന്നിൽ നടത്തുന്ന സത്യഗ്രഹ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി പാപ്പിനിശ്ശേരി റേഞ്ച് ചെത്തു തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനവും കടയ്ക്കു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മയും സംഘടിപ്പിച്ചു പാപ്പിനിശ്ശേരി റേഞ്ച് സെക്രട്ടറി കെ ഗിരീഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവകാശം സംരക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം മാത്രം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് സമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തിനാല് ദിവസം ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുന്നിൽ സമരം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സഹന സമരം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് തികച്ചും സമാധാനപരമായി ജനാധിപത്യപരമായി യൂണിയൻ റേഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി ടി ബാലകൃഷ്ണൻ പി വി വേണു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അമൃതോത്സവ് സംഘാടക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് നിന്നും ആരംഭിച്ച കേളപ്പജി ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹ സ്മൃതി യാത്ര പയ്യന്നൂരിലെത്തി പെരുമ്പയിൽ യാത്രയെ ആരതി ഒഴിഞ്ഞാണ് എതിരേറ്റത് യാത്രയുടെ സമാപനം ശനിയാഴ്ച കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത സഹമന്ത്രി ജനറൽ വി കെ സിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടിന് അമൃതോത്സവ് സംഘാടക സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് നിന്നും ആരംഭിച്ച കേളപ്പജി ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹ സ്മൃതി യാത്ര വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സ്വീകരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം പയ്യന്നൂരിലെത്തി പിലാത്തറ എഴിലോട് എടാട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വീകരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം പെരുമ്പയിലെത്തിയ യാത്രയെ പെരുമ്പ ജംഗ്ഷനിൽ ആരതി ഒഴിഞ്ഞാണ് എതിരേറ്റത് തുടർന്ന് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ യാത്ര ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ സമാപിച്ചു തുടർന്നുള്ള ചടങ്ങ് കുട്ടികളുടെ ദേശഭക്തി ഗാനത്തോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത് പരിപാടിയിൽ അടുക്കർ കെ കെ ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനായി പ്രശാന്ത് ബാബു കൈതപ്രം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ സ്മൃതി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് കാൽനടയായി കോഴിക്കോട് നിന്നും ഇവിടെ എത്തിയ സമരസേനാനികളെ ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു വിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു സാമൂതിരി രാജാവിൻ്റെ കാലഘട്ടം തൊട്ട് വൈദേശികാധിപത്യത്തിനെതിരായ പോരാട്ടങ്ങൾ മലബാറിലും സജീവമായിരുന്നു എസ് അജിത് കുമാർ കെ പി ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പദയാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനം ശനിയാഴ്ച കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ജനറൽ വി കെ സിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കെ നന്ദകുമാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും തുടർന്ന് ഉളിയത്തുകടവിൽ ഉപ്പു കുറുക്കും ഉളിയത്തുകടവിൽ നിന്നും പയ്യന്നൂർ ടൗണിലേക്ക് ബഹുജന പ്രകടനവും നടക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ 
കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ജലജീവൻ മിഷൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പ്രവൃത്തി മെയ് അവസാനത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കും എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം ഇതെല്ലാവർക്കും വെള്ളം കിട്ടേണ്ടതാണ് ഒരാൾക്ക് മാത്രം വെള്ളം കിട്ടിയാൽ പോരാ എല്ലാ ജനങ്ങളിലും വെള്ളം കിട്ടാത്തതിന്റെ കാരണക്കാരായി ഇതിന്റെ ചില ഗുണഭോക്താക്കൾ തന്നെ മാറുന്നത് അത് പ്രയാസകരമായ കാര്യം കൂടിയാണ് കണ്ടിട്ട് നമുക്കതിൽ ഇടപെടാൻ വേണ്ടി പറ്റണം നാൽപ്പത്തി മൂന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഗാർഹിക കണക്ഷനുകളിൽ ഇതുവരെയായി മുപ്പത്തിയേഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പുതിയ കണക്ഷനുകൾ നൽകി കല്യാശ്ശേരി ചെറുകുന്ന് മാടായി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിൽ മുഴുവൻ കണക്ഷനും നൽകി കുഞ്ഞിമംഗലം ചെറുതാഴം ഏഴും പട്ടുവും മാട്ടൂൽ കണ്ണപുരം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രവൃത്തികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്ന് പ്രവൃത്തി വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനും എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു പുതിയതായി കണക്ഷൻ വേണ്ടവരുടെ അപേക്ഷകൾ പഞ്ചായത്തുകൾ മുഖേന ശേഖരിച്ച് പുതിയ കണക്ഷനുകൾ നൽകും ദേശീയപാതയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ കലക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണും അതോടൊപ്പം നമ്മള് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ കാണേണ്ടതാണ് ഇതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അത് നമ്മളൊരു പ്രധാനമായും നമ്മളൊരു ചർച്ചയാക്കി തന്നെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരണം അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു ചർച്ച ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും വെള്ളം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ചില പരാതികൾ കിണറുകളിലേക്ക് പൈപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്ത് അത് വെള്ളം കിട്ടും അപ്പൊ താഴ്ന്ന പ്രദേശത്താകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വേഗം വെള്ളം കിട്ടും അത് മുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട വെള്ളം ഇല്ലാതാവുക അപ്പൊ അത്ര മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തലത്തിലും മറ്റു നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുക നടപടി പൊട്ടിയ പൈപ്പുകൾ സമയബന്ധിതമായി അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്യുന്നതിനും കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനായി വേഗത്തിലിടപെട്ട് പ്രശ്നപരിഹാരമുണ്ടാക്കണമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു യോഗത്തിൽ കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജിർ വാട്ടർ അതോറിറ്റി തളിപ്പറമ്പ് ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സുരജ നായർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ ടി ടി ബാലകൃഷ്ണൻ എം ശ്രീധരൻ സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ പി ശ്രീമതി ഫാരിഷ് ടീച്ചർ ടി സുലജ എ പ്രാർത്ഥന ടി നിഷ കെ രതി കെ എൻ ഗീത വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായ റിജു വി ശ്രീവത്സൻ പി കെ സുബിൻ പി എസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ഖാദി ലേബർ യൂണിയൻ ഐ എൻ ടി യു സി പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ പയ്യനൂർ ക്ഷീര ടവറിൽ നടന്നു മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഖാദി ലേബർ യൂണിയൻ ഐ എൻ ടി യു സി പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ പയ്യനൂർ ക്ഷീര ടവറിൽ മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചന്തുകുട്ടി കരിച്ചേരി അധ്യക്ഷനായി എൻ ഗംഗാധരൻ എം കെ രാജൻ കെ എം ശ്രീധരൻ അടുക്ക ഡി കെ ഗോപിനാഥ് ഉഷ അപ്പിയൽ രാമചന്ദ്രൻ കെ വി എൻ കുഞ്ഞമ്പു ഇ എൻ പത്മാവതി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ അവഗണനയുടെ പാളത്തിൽ പയ്യന്നൂർ യാത്രക്കാരുടെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പരിമിതമായ സ്ഥലം മാത്രം അപകടകരമായ രീതിയിൽ റോഡരികുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടാൻ യാത്രക്കാർ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് ആവശ്യമായ സ്ഥലം റെയിൽവേക്കുണ്ടായിട്ടും ഇക്കാര്യത്തിൽ നടപടിയാകുന്നില്ല പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ആവശ്യമുള്ളതിന്റെ പകുതി പോലും പാർക്കിംഗ് സൌകര്യമില്ലെന്നതാണ് യാത്രക്കാർ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം സ്റ്റേഷൻ രൂപീകരണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലുള്ള ആവശ്യമാണ് പാർക്കിംഗ് സൌകര്യം എന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുത്തപ്പൻ മടപ്പുരയ്ക്ക് സമീപം പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് മറച്ച പ്രദേശത്തായിരുന്നു പാർക്കിംഗ് മിക്ക വാഹനങ്ങളും നിർത്തിയിട്ടിരുന്നതും റോഡരികിൽ ഇതിന് ഇപ്പോഴും വലിയ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല 
നിലവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരുക്കിയ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് യാത്രക്കാരുടെ ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമാണ് വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടാൻ കഴിയുന്നത് നോ പാർക്കിംഗ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച റോഡരികിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത പാർക്കിംഗ് സംവിധാനമാണ് നിലവിൽ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിരവധി തവണ ഇവിടുന്നും യാത്രക്കാരുടെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ മോഷണം പോയ സംഭവമുണ്ടായിരുന്നു ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അവിടുത്തെ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പാർക്കിംഗ് ആണ് ഉള്ളത് അത് തീരെ ഒരു ഗുണമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതിന് ചുറ്റും പുറത്തുമായിട്ടാണ് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ട്രെയിൻ കയറി പോകുന്നത് ഇപ്പം നിലവിൽ റെയിൽവേ റെയിൽവേ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് കിഴക്ക് ഭാഗത്തും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുമായി ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയ കേന്ദ്രം അവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഇടപെടലുകൾ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കേന്ദ്ര സേനയുടെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ നേവൽ അക്കാദമിയും അതുപോലെ തന്നെ സി ആർ പി എഫ് ക്യാമ്പ് പെരുങ്ങോ ഇവിടെ വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിലും ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആശ്രയിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ കൂട്ടാൻ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ വളരെ വലിയ ബസ്സുകളും അതുപോലെ അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ റോഡിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നിരവധി ഒരുപാട് മണിക്കൂറോളം അവിടെ ബ്ലോക്ക് കിടന്ന് ബ്ലോക്കുകൾ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനൊരു പരിഹാരം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു റെയിൽവേയുടെ സ്ഥലം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാക്കണം സ്റ്റേഷന്റെ കിഴക്കു ഭാഗത്ത് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവും ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും ഒരുക്കണമെന്നത് നിരവധി നാളത്തെ ആവശ്യമാണ് റെയിൽവേക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് സ്ഥലമുണ്ടായിട്ടും അനുകൂല നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല മഴയും വെയിലുമേറ്റ് വാഹനങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നതായും യാത്രക്കാർക്ക് പരാതിയുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ തെരു അഷ്ടമച്ചാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കലശ ഉത്സവം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ നടക്കും ഇരുപത്തിയെട്ടിന് രാകലശ ഉത്സവം രാത്രി പത്തിന് വടക്കേവാതിൽ തുറന്നുള്ള ദേവി ദർശനം എന്നിവ നടക്കും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് രാവിലെ മാടായിക്കാവിൽ നിന്നും കണ്ടങ്കാളി കാരളി അമ്പലത്തിൽ നിന്നും പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ദീപവും തിരിയും കൊണ്ടുവരൽ നടക്കും രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് പുത്തൂർ ശിവക്ഷേത്രം ഭജന സമിതി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തിഗാനസുധ ഇരുപത്തിനാലിന് രാത്രി ഏഴു മണിക്ക് സാംസ്കാരിക സദസ് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് കോഴിക്കോട് കലാഭവൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകം ഉന്തുവണ്ടി അരങ്ങേറും ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രാത്രി ഏഴു മണിക്ക് പുറച്ചേരി ഗ്രാമീണ കലാവേദി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫോക്ക് മെഗാ ഷോ ചിലമ്പാട്ടം ഇരുപത്തിയാറിന് രാത്രിയിൽ പയ്യന്നൂർ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ഗാനമേള ഇരുപത്തിയേഴിന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മീനമൃത പുറപ്പെടൽ വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് മീനമൃത വരവ് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തിരുവർക്കാട്ട് ഭഗവതിയുടെ തെയ്യക്കോലങ്ങളോടു കൂടിയ കലശമെഴുന്നള്ളത്ത് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് രാകലശ ഉത്സവം രാത്രി പത്തു മണിക്ക് വടക്കേവാതിൽ തുറന്നുള്ള ദേവീ ദർശനം രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തിരുവർക്കാട്ട് ഭഗവതിയുടെയും ക്ഷേത്രപാലകന്റെയും തെയ്യക്കോലങ്ങളോടു കൂടിയ കലശമെഴുന്നള്ളത്ത് ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് സമാപന ദിവസം ഊർബലി നടക്കും കലശമഹോത്സവത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ടി ടി വി വിജേഷ് വി വി രാകേഷ് ടി വൈശാഖ് സി സന്തോഷ് എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ റംസാൻ നോമ്പു തുറയ്ക്കായി വിശ്വാസികൾ ഒഴുകിയെത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ വലിയ ഉണർവിലാണ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വിപണി കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ കോവിഡിന്റെ ആധിക്യത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നികത്താൻ ഇത്തവണത്തെ കച്ചവടം സഹായകമാകുമെന്ന് വ്യാപാരികൾ വ്രതശുദ്ധിയുടെ പുണ്യമാസമായ റംസാൻ നാളുകൾ വിശ്വാസ സമർപ്പണത്തിനായി നീക്കിവയ്ക്കുകയാണ് വിശ്വാസികൾ ഒരു പകൽ നീളുന്ന വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന് പരിസമാപ്തി കുറിക്കുന്നത് കാരക്ക കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും രുചികരവും വൈവിധ്യവുമായ കാരക്കയും ഈത്തപ്പഴവും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഓരോ നോമ്പുതുറയും സജീവമാകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഈത്തപ്പഴം അടക്കമുള്ള പലതരത്തില
അജുവ പോലുള്ള ഈന്തപ്പഴങ്ങൾ ചോദിച്ച് ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ടെന്നും കച്ചവടക്കാർ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇപ്രാവശ്യത്തെ വിപണി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് കുറച്ച് ഡൗൺ ആയത് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഉണർവ് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും ആ ഒരു ഉണർവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പലതരം വെറൈറ്റി ഈത്ത പഴങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുന്നേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഗുണം മനസ്സിലാക്കി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പണി കുറേ കുറവാണ് അജുവ എന്ന് പറയുന്ന ഈത്ത പഴം ആദ്യമാദ്യം നമുക്ക് വളരെ കുറവ് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമാണ് പോയിക്കുക പക്ഷേ ഇപ്പം അത് ക്യാൻസറിന് വരെ ഗുണപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ള ഉപയോഗം മനസ്സിലാക്കി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയുണ്ട് അജുവയും സൗദി ഈത്ത പഴങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ചിലവ് വളരെ കൂടുതലാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ ആ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വളരെ ഉണർവാണ് സൗദി ഈത്ത പഴങ്ങൾക്കുള്ളത് കേരളത്തിലെ വിപണിയിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന നാൽപ്പതിൽ പരം ഈന്തപ്പഴങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ലഭിക്കുന്നത് ഒമാൻ ഇറാൻ ഇറാഖ് ദുബായ് ടുണീഷ്യ സൗദി അറേബ്യ ജോർദാൻ തുടങ്ങിയ നാടുകളിൽ നിന്നും ആഫ്രിക്കൻ നാടുകളിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ വിപണികളിൽ ഇവ എത്തുന്നത് കിലോഗ്രാമിന് നൂറ് രൂപ മുതൽ മൂവായിരത്തിലധികം രൂപ വില വരെയുള്ള പഴങ്ങൾ സുലഭമാണ് വിപണിയിൽ കോവിഡിന് ശേഷം വന്ന ഈ പുണ്യമാസം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ഈ വിപണി വല്ലാതെ അങ്ങ് ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറാമാൻ പൈത്രൻ കണ്ടോത്തിനൊപ്പം കെ എൻ വർഷം ചീമേനി പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷന്റെ പോത്താം കണ്ടം ഭാഗത്ത് കശുമാവിൻ തോട്ടം പാട്ടത്തിനെടുത്തവർ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വിലയില്ലായ്മയും ന്യായമായ വില കൊടുത്തെടുക്കാൻ ആളില്ലാത്തതുമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കടം വാങ്ങി കൃഷി ചെയ്ത് കടം കയറി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം നമ്മുടെ നാട്ടിലും പെരുകി വരികയാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കടം വാങ്ങി തന്നെയാണ് ചീമേനി പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷനിലെ പോത്താങ്കണ്ടം ഭാഗത്തെ കശുമാവിൻ തോട്ടം പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഒരു സംഘം ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപകടത്തിൻ്റെ നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അവരെ ഒന്ന് കേൾക്കാം കശുവണ്ടി കർഷകർക്ക് ഇത് കണ്ണീരിൻ്റെ കാലമാണ് കാലം തെറ്റിപ്പെയ്യുന്ന മഴയും വിലയില്ലായ്മയും ഇവരെ ചെറുതായെന്നുമല്ല ബാധിക്കുന്നത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്തോറും വീഴ്ചയുടെ ആഘാതവും കൂടുമെന്നാണ് പറയാറ് ചീമേനി പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷനിലെ പോത്താങ്കണ്ടം ഭാഗത്ത് കാലങ്ങളായി കശുമാവിൻ തോട്ടം പാട്ടത്തിനെടുത്തവർ ഇത്തവണ ശരിക്കും കുടുങ്ങി നാനൂറ് ഏക്കറോളമാണ് ഇരുപതോളം വരുന്ന സംഘം പാട്ടത്തിനെടുത്തത് ഇപ്പോൾ കശുവണ്ടിയുടെ വിലയില്ലായ്മയാണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നം ഉയർന്ന ചെലവ് ഇവരെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല കശുവണ്ടി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കർഷകരുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ദൂരെ നിന്ന് ജീപ്പിൽ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇപ്പോൾ കശുവണ്ടി പെറുക്കിപ്പിക്കുന്നത് തിരിച്ച് അവരെ കൊണ്ടാക്കുകയും വേണം കൊല്ലത്തെ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറിക്കാരാണ് പതിവായി ഇവരുടെ ഉൽപ്പന്നം എടുക്കുന്നത് ഇത്തവണ സർക്കാർ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ തറവില പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കശുവണ്ടിയുടെ വിപണിയിലെ ഡിമാൻഡ് ഇടിഞ്ഞു ഇതോടെ സ്ഥിരം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കശുവണ്ടി യഥേഷ്ടം കിട്ടുമെന്നായതോടെ ഇവരുടെ കശുവണ്ടിയും ആ വിലയിൽ കൊടുക്കണമെന്നായി അതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുന്നവരും കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കാര്യമായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിനു വേണ്ടി ആശയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ കാര്യം ഇപ്പോൾ കണ്ണിയില്ല ഇതുതന്നെ ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ തോട്ടം പക്ഷേ ആൾ കൂടി ജോലി ജോലിയില്ലാത്തവരും കുറേ ആൾ പണിയില്ലാതെ ജോലിക്കുന്നില്ലതിൽ കുറേ ആൾ ജോലി കിട്ടുമല്ലോ എന്നാൽ ആ ചാടിൽ നിന്ന് പണയം വെച്ചിട്ടും മറ്റു തരത്തിലും അതിൽ പൈസ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കാശ് വേണ്ടി പാട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു ആ അണ്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു വില അറവില പ്രഖ്യാപിച്ചു പോകുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഉറുപ്പ്യ അത്ര വരെ നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് നല്ല വില ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിലെല്ലാം പക്ഷേ ഇപ്പം ഇതിന് അതിന് ശേഷം അണ്ടി മുഴുവൻ മഴ രണ്ട് മൂന്ന് മഴയും കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായി രണ്ട് മൂന്ന് മഴ വന്നു പക്ഷേ അണ്ടിക്ക് വില കുത്തിരി ഇടുന്നു ഇപ്പം കശുവണ്ടിയും ഇല്ല ഉള്ളതിന് വിലയും ഇല്ല കൂലി വർധനവും കാരണം ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പ്
ഇപ്പോൾ കിൻഡൽ കണക്കിന് കശുവണ്ടി കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ചെലവ് ഉയരുകയുമാണ് പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ നഷ്ടത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നവർ ഇത്തരക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ലെങ്കിൽ വരുംകാലത്ത് കശുവണ്ടി പാട്ടത്തിനെടുക്കാൻ ആളെ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഇവരാകട്ടെ കൈ പൊള്ളിയ സ്ഥിതിക്ക് എനിയൊരു തിക്കളിക്ക് മുതിരുകയുമില്ല കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി കശുവണ്ടി കർഷകർക്ക് നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്കുകളെ പറയുവാനുള്ളൂ രോഗം കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോഴേ ചികിത്സിച്ചാൽ ഇരുകൂട്ടർക്കും ഭാവി തെളിഞ്ഞതാക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഇല്ലാതാവാം കശുവണ്ടി മേഖല പ്രതിസന്ധിയിലായിട്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങളായി കർഷകരെ കരകയറ്റാൻ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷനോ സർക്കാരോ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ കശുമാവിൻ തോട്ടങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനു വേണ്ടി സേതു നെടുമ്പ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരവുമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടിവെള്ള പൈപ്പ് വിപുലീകരണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ ഒൻപത് വാർഡുകളിലാണ് ജനങ്ങൾ കുടിവെള്ളത്തിന് വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ വിപുലീകരണ പ്രവർത്തനത്തിനായി നേരത്തെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവച്ചിരുന്നു വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് തുക കൈമാറി പദ്ധതിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ട പ്രവൃത്തി അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് അറിയിച്ചു പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപ വാട്ടർ അതോറിറ്റി കാണിച്ചു വരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് പ്രവൃത്തിയാണ് ഉള്ളത് ആ രണ്ട് പ്രവൃത്തിയുടെയും ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൻ്റെത് പണി അടുത്ത ആഴ്ച ആരംഭിക്കും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ അഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനകത്തുള്ള മിക്ക വാർഡുകളിലെയും കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രധാനമായും പൂളപ്പ് വാർഡിലേക്കാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ തുക നീക്കിവെച്ചത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പൂളപ്പ് വാർഡിലെ പൂളപ്പ് അങ്കനവാടിയിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം ശാശ്വതമായി പരിഹരിക്കും ഒരു മാസത്തിനകം പണി പൂർത്തിയാക്കി നൽകാനാണ് രണ്ട് കോൺട്രാക്ടർമാർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒൻപത് വാർഡുകളിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് പൂവളപ്പ് വാർഡിലാണ് ഇതോടുകൂടി പൂവളപ്പ് അങ്കനവാടിയിൽ നിലവിലുള്ള കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമാകുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ എൽ ഐ സി ഏജൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂരിൽ നടന്നു പയ്യന്നൂർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൽ ഐ സി ഏജൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വളരെ പ്രായമുള്ളൊരമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഈ മുഖത്തൊരു പാളിയോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിലൊരിക്കലൊക്കെ വീടുകളിൽ കടന്നു വരാറുള്ളത് പഴനിക്ക് പോവാൻ കാവടി എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് അവർ മുഖത്തൊരു പാളിയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പഠനിക്ക് പോവാൻ സംഘടനാ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി ജെ ജേക്കബ് അധ്യക്ഷനായി സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഇ ജെ പ്രകാശ് ഒ സജീവൻ എം കെ മോഹനൻ കെ കെ കൃഷ്ണൻ എ പി സാവിത്രി പി കെ സദാനന്ദൻ മാത്യു കാരംവേലി പി കെ ദിനേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ എജാസ് അഹമ്മദ് കെ പി എസ് സി ലളിത എന്നിവരെ അനുസ്മരിച്ചു പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഓർമ്മ തെളിയുന്നതും മായുന്നതും എന്ന പേരിലാണ് അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടിയിൽ ദിനേശൻ വടക്കിനിയിൽ ഇജാസ് അഹമ്മദ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി വിഭജനത്തിന് വിഭജനത്തിന്റെ സമയത്തും വിഭജനാനന്തരവും ഏതായാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് വരെ അതുപോലെ തന്നെ ഉറുദു സംസാരിക്കുന്നവർ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു വിഭജനത്തിന് ശേഷവും അത് തുടരുകയാണ് രണ
നാടക സീരിയൽ പ്രവർത്തകൻ ഗിരീഷ് ഗ്രാമിക കെ പി എസ് ലളിതയെ അനുസ്മരിച്ചു പി കെ സുരേഷ് കുമാർ ആർ മുരളീധരൻ വിനോദ് പയ്യന്നൂർ കെ വി പ്രശാന്ത് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എം ശശിമോഹൻ അധ്യക്ഷനായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ തേജസ്വിനി പുഴയുടെ ചെറുപുഴ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണൽ നീക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു മണൽ നിറഞ്ഞതോടെ കോടികൾ മുടക്കി ജലസേചന സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ നിർമ്മിച്ച റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് കൊണ്ട് കാര്യമായ പ്രയോജനമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നിർമ്മിച്ച ചെക്ക് ഡാമിൽ നിന്നു പേരിനു മാത്രം ഒരു തവണയാണ് മണൽ നീക്കം ചെയ്തത് രണ്ടു വർഷം തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ പ്രളയമാണ് ചെക്ക് ഡാമിൽ വൻതോതിൽ മണലടിഞ്ഞുകൂടാൻ ഇടയായത് വേനൽക്കാലത്ത് ചെക്ക് ഡാമിന്റെ പല ഭാഗത്തും മണൽപ്പരപ്പ് കാണാനാകും മരപ്പലകിയിട്ട് ഷട്ടർ അടയ്ക്കുന്നതോടെ ഇവ വെള്ളം കയറി മൂടുകയും ചെയ്യും ഷട്ടർ അടയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപ് മണൽ നീക്കണമെന്ന് ജനപ്രതിനിധികളും വിവിധ സംഘടനകളും ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടപടി ഉണ്ടാകാറില്ല ഇപ്പോൾ ജില്ലയിലെ പ്രധാന നദികൾ ശുചീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരികയാണ് എന്നാൽ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കുടിവെള്ളത്തിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ആശ്രയിക്കുന്ന തേജസ്വിനി പുഴയെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ഇത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പെരിങ്ങോം സി ആർ പി എഫ് കേന്ദ്രത്തിലേക്കും ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയിലേക്കും തേജസ്വിനി പുഴയിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന പുഴയെ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ജനങ്ങൾ കാലവർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ചെക്ക് ഡാമിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണൽ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ കരിവെള്ളൂർ യുവകലാ സാഹിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെ മിഥുൻ രചിച്ച പോക്കുവയിൽ പറഞ്ഞുവെച്ചത് കവിതാ സമാഹാരം പ്രകാശനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് കരിവെള്ളൂർ എ വൺ ക്ലബ്ബ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും മന്ത്രി കെ രാജൻ പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിക്കും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് കരിവെള്ളൂർ ഏവൺ ക്ലബ്ബ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജൻ പുസ്തക പ്രകാശനം നിർവഹിക്കും മാധവൻ പുറച്ചേരി പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങും പ്രകാശൻ കരിവെള്ളൂർ പുസ്തക പരിചയം നടത്തും കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ബി ലേജു അധ്യക്ഷത വഹിക്കും കരിവെള്ളൂർ രാജൻ ഹരിദാസ് കരിവെള്ളൂർ ജിതേഷ് കണ്ണപുരം തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും മൂന്ന് മണിക്ക് വിനോദ് ആലന്തട്ടയുടെ ഏകോപനത്തിൽ കവിയരങ്ങും നടക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കരിവെള്ളൂർ രാജൻ അജയകുമാർ കരിവെള്ളൂർ വിനോദ് മാസ്റ്റർ എ വി രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ ഉടുമ്പുന്തല ശാഖ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മുസാബഖ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉത്തരകേരള ഖുറാൻ പാരായണ മത്സരവും സമാശ്വാസ പെൻഷൻ വിതരണ ഉദ്ഘാടനവും ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഉടുമ്പുന്തല ശാഖ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മുസാബഖ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉത്തരകേരള ഖുറാൻ പാരായണ മത്സരവും സമാശ്വാസ പെൻഷൻ വിതരണോദ്ഘാടനവും ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നൂറിൽ ബില്ലാത്ത ആദരവ് ചടങ്ങ് മതപ്രഭാഷണം എന്നിവ അനുബന്ധമായി നടക്കും എം എ ഹുസൈൻ നഗറിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എം ടി പി കരീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പൊതുസമ്മേളനം മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി കെ ബാവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ കൌൺസിൽ അംഗം എ ജി സി ബഷീർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും രാത്രിയിൽ മതപ്രഭാഷണവും കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനയും നടക്കുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു കെ പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഫാറൂഖ് മാവിലാഡം ബി കെ പി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി കെ പി സദക്കത്തുള്ള ഹാജി എം ടി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ മികച്ച ജൈവ കർഷകനുള്ള സംസ്ഥാനതല പുരസ്കാരം നേടിയ തെരുവം കുന്നേൽ കുര്യാച്ചനെ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അനുമോദിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി ജൈവകൃഷി രംഗത്ത് പുത്തൻ രീതികൾ പരീക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധേയനായ ആളാണ് ജോസ് ഗിരിയിലെ തെരുവം കുന്നേൽ കുര്യച്ചൻ ഇത്തവണ മികച്ച ജൈവ കർഷകനുള്ള സംസ്ഥാനതല പുരസ്കാരം നേടിയ കുര്യച്ചനെ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു വൈസ്
ശ്രീ കളരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഘോഷയാത്രയായി നടക്കുന്ന കലവറ നിറക്കൽ ചടങ്ങോടുകൂടി മഹോത്സവ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമാകും കപില മഹർഷിയുടെ യാഗം നടന്ന കപിലൻ കോവൽ എന്ന കാങ്കോലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചിരപുരാതന ക്ഷേത്രമായ കാങ്കോൽ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കു ശേഷം ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം നടക്കുകയാണ് കളരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്രയോടുകൂടിയാണ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ആചാര്യവന്ദനം സപ്താഹയജ്ഞ വേദിയിൽ ഭദ്രദീപം തെളിയിക്കൽ തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകൾ നടക്കും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഭാഗവത സമാരംഭം ഭരതരഹുഗുണ സംവാദം ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം ഭക്തിയോഗ മഹിമ തുടങ്ങിയ ക്ഷേത്ര സംബന്ധമായ നിരവധി പരിപാടികളും അരങ്ങിലെത്തുമെന്ന് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ക്ഷേത്രം പാരമ്പര്യ ട്രസ്റ്റിമാരായ ടി നാരായണൻ മൂത്ത പൊതുവാൾ വി കുഞ്ഞിരാമൻ ഇളയ പൊതുവാൾ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ പി വി രാഘവൻ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ടി വി ബാബു എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ ചെറുപുഴ ടൌണിൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയ വാഹന പാർക്കിംഗ് ക്രമീകരണത്തിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു ഇതുപ്രകാരം വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നവർ മെയിൻ റോഡിന്റെ ഇരുഭാഗത്തും വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സൌകര്യമൊരുക്കും പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രകൃതി ആളുകൾ അത് ചില കച്ചവടക്കാർക്ക് വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയുണ്ട് അവർ അവരുടെ വാട്സപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇതിനെ പൊതുവായ ഒരു വികാരം അതിനെതിരെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പുതിയ പരിഷ്കരണത്തെ കുറിച്ച് ചെറുപുഴ ടൌണിൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ നടപ്പാക്കി തുടങ്ങിയ വാഹന പാർക്കിംഗ് ക്രമീകരണത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു ഇതുപ്രകാരം വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി ടൌണിലെത്തുന്നവർക്ക് മെയിൻ റോഡിൽ പടിഞ്ഞാത്ത ജ്വല്ലറി മുതൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ ഇരുഭാഗത്തും വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്ത് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി മടങ്ങാം വ്യാപാരികളും ജീവനക്കാരും മെയിൻ റോഡിൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് റോഡ് ഗ്രീൻ പാർക്ക് റോഡ് തിരുമേനി ബസ് സ്റ്റോപ്പ് റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വാഹന പാർക്കിംഗ് നിരോധിച്ച മുൻ തീരുമാനം തുടരാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി കൂടുതൽ സമയം വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടേണ്ടവർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനു സമീപം നേരത്തെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള പാർക്കിംഗ് കേന്ദ്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചെറുപുഴ എസ് ഐ എം ബി ഷാജി പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻമാരായ കെ കെ ജോയി എം ബാലകൃഷ്ണൻ വ്യാപാരി സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ സി പി എമ്മിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൈവളപ്പിൽ കണ്ണൻ ദിനാചരണം നടന്നു ഭ്രാന്തഞ്ചാലിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൈവളപ്പിൽ കണ്ണൻ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പതാക ഉയർത്തൽ മരുത്തക്കാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച പ്രകടനം എന്നിവ നടന്നു പ്രാന്തഞ്ചാലിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ നാടിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സജീവമായി ഇടപെട്ട് നേതൃത്വമായി പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവാണ് തൈവളപ്പിൽ കണ്ണട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കുന്ന ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം വളരെ വിശദമായി സഹ എം രാഘവൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ ദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ 
മനസ്സിലെങ്കിലും കെ രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം രാഘവൻ ടി ഗോപാലൻ കെ മധു മനുരാജ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു തുടർന്ന് ഫോക്ലോർ അവാർഡ് ജേതാവ് സനേശ്വരീക്കരയും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച നാടൻപാട്ടും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ പ്രതിരോധ സമിതി പയ്യന്നൂർ കാനത്ത് യോഗം ചേർന്നു കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി കിടപ്പാടം വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്നും പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ ശക്തമാക്കുമെന്നും കുടുംബയോഗം തീരുമാനിച്ചു കേരയിൽ സിൽവർ ലൈൻ പ്രതിരോധ സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച യോഗം സമിതി ചെയർമാൻ ടി പി പത്മനാഭൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യസഭയിലുണ്ടല്ലോ ഏറെക്കുറെ വളരെ ശക്തരായ രാഷ്ട്രീയ പിന്നെ പ്രബുദ്ധതയുള്ള ആൾക്കാർ അതൊക്കെ ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ ഇനി പിന്നെ പാതയെ എന്ത് ഈ പാതയെ പറ്റി ഒന്നും പറയാതെ കൺവീനർ വി കെ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വൈ ഡേവിഡ് ടി വി രഘു കിഴക്കേ വീട്ടിൽ യശോദമ്മ ജയപ്രകാശ് കെ വി കൃഷ്ണൻ സി വി ബാലൻ രഞ്ജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ബാലസംഘം വെള്ളൂർ സൌത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി കുട്ടികൾക്കായി അഭിനയ കളരി സംഘടിപ്പിച്ചു വേനൽതുമ്പി പ്രയാണത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന കളരി നാടക പ്രവർത്തകൻ അനീഷ് ചെമ്മരത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ടോത്ത് എ കെ ജി മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന അഭിനയ കളരിയിൽ അഭിനയത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങളെ കുറിച്ച് നാടക പ്രവർത്തകൻ അനീഷ് വെള്ളൂർ കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ചു സി പി ഐ എം വെള്ളൂർ സൌത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ പവിത്രൻ ബാലസംഘം വില്ലേജ് കൺവീനർ പി ഷിജിത്ത് വില്ലേജ് സെക്രട്ടറി വി വി ആകാശ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ലഘുനാടകം സ്കിറ്റ് പാട്ടും കളിയും സർഗാത്മക കളരി എന്നിവയും നടന്നു കുട്ടികളുടെ അഭിനയശേഷി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് അഭിനയ കളരിയെന്ന് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അനീഷ് ചെമ്മരത്തെ പറഞ്ഞു ബാലസംഘം വേനൽത്തുമ്പി കലാപരിപാടികൾ വേറിട്ട അനുഭവമാണെന്ന് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികളും പറയുന്നു ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സഞ്ചരിക്കുന്ന കലാ ട്രൂപ്പാണ് വേനൽത്തുമ്പി ബാലസംഘം കുട്ടികളുടെ അഭിനയ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വേനൽത്തുമ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇനിയും ഇതിൻ്റെ അവസരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വേനൽത്തുമ്പിയിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം ആലോചനാ യോഗം പിലാത്തറയിൽ നടന്നു യോഗം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിൽ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി പിലാത്തറയിൽ ആലോചന യോഗം നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ വി രവീന്ദ്രൻ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ വ്യാപാരികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പിലാത്തറ കേന്ദ്രീകരിച്ച ശുചീകരണം നടത്താൻ യോഗം തീരുമാനമെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ എരിപുരം ചെങ്ങൽ എൽ പി സ്കൂൾ അടുത്തില വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശാസ്ത്ര മാജിക് സംഘടിപ്പിച്ചു ദിനേശ് കുമാർ തേക്കുംപാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശാസ്ത്ര ക്ലാസും നടന്നു സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ശാസ്ത്ര മാജിക് അഖിൽ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം കെ സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് കെ വിനോദ് അധ്യാപകരായ വി വി പ്രദീപൻ ഗീത അതുൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ദിനേശ് കുമാർ തെക്കുമ്പാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശാസ്ത്ര ക്ലാസും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി വെള്ളൂറ് ടാഗോർ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് റോഡ് സുരക്ഷാ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പി ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ബി ഗീത ടീച്ചർ റോഡ് സുരക്ഷാ സന്ദേശം നൽകി അധ്യാപകരായ പി പി ശശി മാസ്റ്റർ ഉൽപ്പലാക്ഷൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ സുജേഷ് മാസ്റ്റർ മഞ്ജുഷ ടീച്ചർ എന്നിവർ റാലിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി 
റാലിക്കു ശേഷം സ്കൂളിൽ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഴക്കുഴി നിർമ്മാണവും ക്യാമ്പസ് ശുചീകരണവും നടത്തി പയ്യന്നൂർ കോളേജ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തി ഒൻപത് പ്രീ ഡിഗ്രി ബാച്ചിലെ ബയോളജി ഗ്രൂപ്പ് തേർഡ് ബാച്ചിന്റെ സംഗമം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ കോളേജ് സെമിനാർ ഹാളിൽ നടക്കും കടന്നപ്പള്ളി തുമ്പോട്ട സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാർഷികാഘോഷം തുമ്പോട്ട ഫെസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറു മണി മുതൽ തുമ്പോട്ട ഇ എം എസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും കുന്നരു ചിറക്കര തറവാട് കളിയാട്ട മഹോത്സവം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തീയതികളിൽ നടക്കും ചട്ടിക്കാട് ശ്രീ കക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ടം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് തീയതികളിൽ നടക്കും കേരള റോഡ് ആക്സിഡന്റ്സ് അവയർനെസ് ഫോറം റോഡ് സുരക്ഷയ്ക്കും ഹെൽമെറ്റ് ബോധവൽക്കരണത്തിനുമായി നിർമ്മിച്ച ഹെൽമെറ്റ് ജീവന്റെ രക്ഷാദീപം സിനിമ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പയ്യന്നൂർ തെരു ശ്രീ അഷ്ടമച്ചാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര കളിയാട്ടത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കും ഓലയമ്പാടി പുതുക്കുളങ്ങര പൊട്ടൻ ദേവസ്ഥാനം പ്രതിഷ്ഠാദിന കളിയാട്ടം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ നടക്കും പൊട്ടിവീണ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് വയോധിക മരിച്ചു എരമം നോർത്ത് കിഴക്കേ കരയിലെ ടി പി നാരായണിയാണ് മരിച്ചത് പാടത്ത് പുല്ലെരിയുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിന്റെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച സ്വാഭിമാന യാത്രയുടെ സമാപനവും പ്രതീകാത്മക ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹവും പയ്യന്നൂർ ഉളിയത്ത് കടവിൽ നടന്നു പൊതുസമ്മേളനം കോൺഗ്രസ് എസ് അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് എൽ ശർമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഏഴും എട്ടും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി അറസ്റ്റ് തളിപ്പറമ്പ് മാട്ടൂലിലെ ഭാര്യ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന അഷറഫിനെയാണ് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തെളിനീരൊഴുകും നവ കേരളം ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊക്കോട്ട് എണ്ണത്തോട് വെള്ളൂർ കൊളക്കേക്കര തോട്ടിൻകരകളിൽ ജലനടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചു ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിലാത്തറ വ്യാകുലമാത ഫൊറോന ദേവാലയ തിരുനാളിന് തുടക്കമായി ഇടവക വികാരി റഫറൻസ് ഫാദർ ബെന്നി മണപ്പാട്ട് തിരുനാൾ കൊടിയേറ്റ് നടത്തി സമാപിച്ചു നമസ്കാരം